，恭迎佛爷。佛爷，夫人让您去见一个女生。我对这些女人没有兴趣。那个。那那娘们儿，要想发作，以后我们就……问<笑>我要钱？你交到女朋友还没给彩礼呢，<笑>要钱自己站去。<笑>是，快走！这可是金陵城的佛爷。<笑>这个男人怎么宛如佛子一般？你怎么了？快，带我走。喂，儿子呀，妈妈给你安排的姑娘喜欢不？我不喜欢这么主动贴我的女人。先生，抱抱我。昨天晚上是做了些什么？啊！医生，我最近肚子老是不舒服，还总是想吐。该不会是什么绝症吧？恭喜你，你怀孕了，这可是三胞胎，我好久没见了，天大的喜事啊！嗯、三,三胞胎？对，就一个晚上，怎么能怀孕呢？要是我妈发现了，岂不是要打死我？想打她也没有钱，要不去找乔阳借钱？不行不行不行！不行他已经帮了我很多了。哎呀，小英啊，原来你在这儿呢。妈，嚯，这就是那个漂亮妹妹了，白白嫩嫩的，<笑>真不错呀。王总啊，我这女儿可是清清白白的，还没谈过对象呢。你要是带回去，她就是你的人了。不错，不错，这是五十万。哎呦，<笑>妈。你收了五十万，把我给卖了？哎，怎么说话呢？我养了你二十年，加上利息，何止这五十万呀？可是，可是我还要上学呀、啊！上学有什么用啊？女儿，<笑>跟我回家吧。妈，快过去，快过去，快过去！我怀孕了。你
说什么？你耍我！苏冷。哟，你可反了天了啊！我辛辛苦苦的把你拉扯大，我我我怎么了我啊？你现在欠我五十万，出去给我赚五十万回来，要不，要不你可不要回这个家，我去！哼，宝宝，妈妈已经无家可归了。可能留不住你们了，去寺庙拜拜，或许佛祖会保佑我的。嗯、佛主找到了吗？我的佛爷呀、啊，您那佛珠可是南宋流传下来的沉香手传，哪里那么容易匹配得到？哎，那天在酒店，是不是哪个女的破了您的金身啊？不会说话就别说。哎，简成，你说实话，我就帮你找。不找算了。神仙保佑我那不争气的儿子，早点结婚，生个孩子。男孩女孩无所谓，我江家得有后啊。夫人，你想要子嗣？我乃天宫道人，现有一良方。什么良方？这些绝世家庭，经我服务获得的子嗣，想要几个就有几个，不要九十九万，也不要八十八万，五十万就够了。天哪！五十万就能要个子嗣，好，我买一单。哎，怀疑是人伦，最多加点科学技术，与你这道具有何干？我，这图片都是网上找的吧？你看，水印都没去掉。你，哎，先生，你想长头发吗？我这儿有一良方。原来是假的，想来也是，只是我呀。太盼望抱孙子了，有个消息也是好的。人生无常，我想要打掉孩子，可有人却怕孩子盼得如此厉害。夫人，您可以让您的儿子多跟女孩接触接触，或许哪天愿望就成真了。这姑娘就不错啊。<笑>姑娘，你介不介意你男朋友比你老啊？啊？嗯，我我儿子三十岁了，还没有女人呢，整天学着佛祖清心寡欲，我看你们就挺合适。我都怀孕了，还是不要欺骗这个夫人比较好。嗯，不用，我是来求学的。啊，这么年轻啊，今天啊也算有缘，咱们俩一起拜拜吧。好。他是，是他之前那个男人，先生，你还记得我吗？出淤泥而不染，你还认识这个吗？
你想要什么？我，这位先生看起来就和我不是一个世界的人，但是作为孩子的爸爸，我跟他要点钱打胎，合理吧？我想要五千，五千万，果然是狮子大开口的女人。你凭什么觉得我会给你？我孩子数量太多了，如果想打掉，得尽快，否则危及生命。说呀。问我要钱？自己交到女朋友还没给彩礼呢，<笑>要钱自己赚去。敢要不敢说吗？我怀孕了。什么？我想要去打小英。你还没走呢，建成，正好你也在，我还想让你们俩认识一下呢。这是我儿子江建成。夫人竟然是他妈妈，这打胎钱还能要得到吗？既然你说怀孕了。啊那至少检查一下是不是真的。什什么？怀孕？她怀孕一个多月了，之后可不能不吃饭，这样对三胞胎的影响不好。什么？三胞胎？哎呀，佛祖菩萨保佑，我们江家有后了。<笑>三胎？医生明明说我是不，学生一次就三胎。夫人，这可真是天大的好事呀！但是这位小姐的身份。给管家打电话，让他把房间收拾好。果然被嫌弃了，我就是一个不被喜欢的那个人。来，建成，我们现在就带小英回家，准备结婚。难道我真的要当爸爸了？小英，走，跟我回家。去哪儿？建成。先回我家住。你放我下来，我自己会走。再多就掉下去了。啊、欢迎江少回家。好、啊，进去吧。这个女人值得信任。夫人，我不能住在这儿，这房租看起来太贵了。小英，多亏了你，让我那万年不开窍的老佛子开花了。你这儿媳妇，我认定了。可是。江先生好像并不喜欢我，哎，什么不喜欢？嘴硬罢了。你和简成都有娃了，改口叫妈。我，啊、好好好，这样你先呐，坐下来好好休息一下、嗯、啊。宝宝，我们要有家了吗？臭小子，好好照顾好我宝贝儿媳妇儿，该有的名分啊，一定要给人家。我自己有打算。再过两天就是你三十岁的生日了，都管了这么久，这是菩萨给你的礼物，你可要好好珍惜呀、啊。什么菩萨呀？不都是你搞的鬼吗？我得赶紧回去把这个好消息啊告诉你爸，照顾好陆英啊。江先生，他身上好香啊！在你住进来之前，我先问你一个问题。什么？那天晚上，我是不是你第一个客户？客户？客户？你们的酒玩的开心啊！
。对，我很缺钱，所以我有很多客户。原来是这样。孩子们的爸爸仔细看了，还真的很帅。这份合同，你看清楚了再签。既然你怀了我的孩子，我自然会负责到底。你孕期的所有费用我来承担。你生下孩子之后，我还会给你一大笔辛苦费。辛苦费？但是，结婚这件事，是我无能为力。毕竟没有感情的婚姻，就像是一盘散沙。哦，我知道的。你看清楚，就签字吧。怎么这么多零？我只要你现在要做的，就是安心养胎。你肚子里的孩子，对我家来说很重要。嗯，我明白的。五千万，如果不打胎的话，那五千块交学费的钱就够了。本人欠江先生五千元，用于交学费。臭丫头，快回来！隔壁村里说不嫌弃你怀孕要娶你。妈，我不嫁人。我，你奶奶的遗物可还在我这儿。你想飞远，想得美！哎呀，这这怎么一转眼，小英怎么就走了呢？哎呀，我还没见到儿媳妇呢，刚拿了五千万就走了。她就是一个贪财的女人，拿了这么一大笔钱，想走就走吧。你说什么？大姐，你回来是想好要嫁给李老叔了吧？我是来收拾奶奶的遗物的。姐，你要懂点事儿。你嫁给李老叔后，家里就有四十万了，皆大欢喜嘛。你整天打游戏，从来不分担家务，现在怎么知道顾家了？你，妈，我我姐她刚回来就骂我。我回来是来收拾奶奶的遗物的，收拾完我就走。哟，还想走？既然你回来了，就由不得你。不管发生什么事儿，你赶快把他找回来，不然的话，我连你一块赶出去。她怀着孕，一个人在外不安全，应该走不远。你快去呀！老爷，夫人，查到了，陆小姐她回家去了。听说他就要结婚了。结婚？妈，你找的是个婚托吧？哎呀，怎么回事？你快点说！陆小姐的家人给她安排的亲事，他们现在就要……你说说你，我催你结婚了，现在可倒好，让别人抢先了。他当时也没答应我呀。人家小姑娘是害羞。我告诉你啊，这次可真是佛祖显灵了，把这么好的一个媳妇儿送给你。我告诉你，你要是保不住她，保不住这三个孙，我拿你试问。但是他贪财这点可不是假的，你找过来的你可最清楚了。对，我很缺钱，所以我有很多客户。还有，他在酒吧陪客人，拿身体换钱，就凭这一点，他就进不了江家的门。还有这个合同，你们看看。你自己看，他签了什么东西？我只要五千交学费，你放心，我继续兼职，在孩子出生前把钱还上。他只要五千块学费。还要把钱还给我？
我早就调查清楚了，他去酒吧就是为了赚钱读书，而且我跟他之前根本就不认识。陆小姐回家也有蹊跷，他妈把他卖给一个叔叔辈的男人赚彩礼，恐怕现在他就……哎，江姐成，我告诉你啊，你一定要毫发无损的把我儿媳妇接回来。小英，你一定要等我。我是不是你？我缺钱，所以我有很多客户，卖酒很难卖出去的。谁敢欺负夫人？啊！哎哎哎！你是谁呀、啊？哎呀，你们谁呀、啊？你们干什么？你们干什么？啊、你是谁呀、啊？谁敢欺负夫人？哎、小英，小英。我来晚了，让你受这么多苦。杨先生，你真的来了。别怕，没事了。我夫人怀了我的孩子，不允许再欺负她。你们谁啊？你们？这里有一个算的，都给我解决了。啊，是。哎，你们这个就是流氓行径啊！这可是我家，你带这么多人到我家来，这算什么呀？你，你就是陆英的野男人吧？告诉你，你想要和他结婚，没有个百八十万，我不同意。啊，就是。强闯民宅，我报警抓你们。那你报，我看看强卖女儿会有什么样的处罚。哎哎哎，谁卖女儿了？把他们全部处理掉。哎哎哎！你给我回来！你不许走！你给我回来！那可是江姐城，江大府爷。什么？小英，都说不好，是我太蠢了，一直在误会你。我应该选择相信你的，不应该。用恶意去揣测你，你能不能快点醒来啊？我会对你和孩子负责到底的，好吗？江少，你的孩子，孩子怎么了？孩子怎么了？江少。孩子的 B 超我检查过了，一切平安无事。母亲只是受到一些外伤，只是被吓昏迷过去了。那现在怎么办？多胞胎本来就会不断吸入母亲的营养，我建议这段时间让夫人多多休息。好，小英，是我不好，你快点醒过来好不好？我会用我的一生去补偿你。打我孩子！不要！小英，小英，没事，我在，在，在，在。江先生
ya galo。对不起，我刚刚晕过去了。没关系，只要你没事就好。小英，以后不管是你，还是你肚子里的孩子，我都会负责到底的。这是怎么了？江浅丞相变了个人。他做错什么了？你等一下，你现在腿伤得很严重，还是不要走路了。谢谢江先生。少爷，这里有点符和棉签，待会儿你给少夫人检查一下身体，有淤青的地方先用冰袋冷敷一下，二十四小时之后再热敷。好。不要你那个他，忍一下。哎，没事，马上就好。啊，居然这么关心我。还要擦哪儿啊？我还要擦一擦。你的大腿、后背，还有肚子。什么？那不是要全部脱光光？你是孩子的母亲，你为了孩子受伤，我当然要亲自照顾你。那，那你帮我看一下后背就行了。嗯，好。疼吗？啊，不疼。疼的话，你可以叫出来。以后我江家人再也不会受到任何人的欺负。我知道了，这次是我没有保护好宝宝，以后再也不会了。我说的江家人，就包括你。你现在有宝宝，我不会对你做什么事的。小英，你先好好休息，我要去视察一下工作。你有任何需要，就找六嫂。喂，姐，上次李老叔被打了一顿，他要咱家赔偿两万块医药费，不然就抓妈去坐牢，这可、个、怎么办啊？姐，你救救咱家吧！这个家还真是断也断不了，他毕竟对我有二十年的养育之恩。毕竟是江先生的人打的，得想办法再挣点钱，给家人还债。江总，最近这高端住宅啊，真是越来越不好卖。也不知道小英在家做什么。先生，你要看房吗？小英，乔阳，好久不见啊！你怎么在这儿打暑假工啊？在这儿干什么？他呀，亲爱的实习生，让他好好休息，怎么一转眼就出来了？哟，这谁呀？你女朋友，长得还挺好看。他是我高中时候的班花，人家不一定能看得上我。哎呀，说什么呢？对了，这套房子多少钱？您说的是这套吗？是。这套是楼王，价值两千万。什么？两千万？这不是什么东西？小英
我小叔他不是缺钱，他就是不想花冤枉钱。这刚来就遇到硬茬，你看看他们像什么样子？嗯、呃，像有钱有颜的客户和娇俏可爱的销售。嗯，像青梅竹马、打情骂俏。我的售楼部是让人谈恋爱的吗？嗯，售楼部不能谈恋爱吗？哦哦，对对对对对，呃，工作期间禁止搞对象，我回头就好好教育一下这个实习生。这胸针好可爱啊，是您孩子送给您的吧，先生？我们的楼盘配备了从幼儿园到高中的顶级名校，而且啊，楼下就有四 A 级大公园，还有医院，有养老院。只要你买我们的楼盘，就可以享受从出生到养老的优质服务。小叔啊，您不是一直想给奶奶换新房子吗？到时候也方便做检查呀。但收两千万。先生，您是陈氏集团的吗？是。这边只要出示工卡就可以享受八八折。真的吗？那太好了，赶紧下定金。好的，先生，这边等我一下。真没想到，他居然应对自如，精准预判客户需求。高端。来人，这个销售小妹妹挺漂亮。赶紧去追！快，小英啊，怎么啦？我那个下班以后我们继续吧。嗯，好啊，顺便给江先生买点东西。贴我员工这么近干什么？哎，小英，这大叔谁呀、啊？大叔，这死傻！啊，他是我老，我老板。除了老板，还有个……哦，原来是老板啊！你好，我是录音的高中同学，谢谢你对他的照顾。你好。江先生怎么一脸火气？哎呀，江，江，呃，老板，我刚开两个大单，想请客户去吃个饭，怎么样？不，不错，去吧。谢谢老板。那就谢谢喽。先走了。她怀着身孕，我得跟着她。四大皆空的冷面佛爷，这不挺有情趣？小英，我记得前面有一家炸鸡店，既便宜又好吃，你最喜欢的。你还记得？这鞋子款式不错啊。他怎么盯着一款男鞋？哦，这不明显吗？给他那个青梅竹马买的吧。夫人说今天是江先生的生日，这双鞋送给他正合适。小英，我去下洗手间，等我。你好，欢迎光临。卖楼的不是在隔壁吗？站在我店门口都把我客户给挡住了，滚啊！来者都是客，你们就是这样对待客人的吗？客人，买得起我鞋的才是客人，你就是那种瞎逛不买的。看看看看，把我地都踩脏了。我就是来买鞋的呀，口气真大
你不是想买这双鞋吗？你先看看标价，你要是能买得起啊，我们就向你道歉。还好和主管预支了提成，赔偿了医药费，应该购买鞋了。果不其然啊，一身破烂货，还背个假包，怎么可能买得起我们这么高端的鞋子啊？谁说我买不起？你们以貌取人，侮辱客人，商场老板知道吗？哟哟哟，还商场老板呢？你哪位啊？你配让商场老板知道你？哼、啊，原来是个最低级的实习生啊！还得搬出老板来唬人，你把这块地给我擦干净，给他当清洁工啊，正好。快脱，脱完呀，仓库里还有一双残次品，刚好给你申请打个零点零一折。不<笑>说。谁说他买不起？谁说他买不起？江先生，你怎么也在这儿？我来给我妈买鞋，看中什么随便挑。这不就露馅了吗？我不用了，这里的鞋太贵了。既然你不选的话。我就帮你去，这一排、那一排，全部给我包起来。江先生，我这一双脚穿不了这么多鞋。孕期的时候脚会变大，多备几双穿着舒服的鞋子。如果穿不了的话，就摆上。好的，先生，马上帮你包起来。这可真是豪爽的大客户，我今天的业绩又着落了。你把那双鞋跪着给他穿。什么？给个破卖房的实习生？你知道你得罪的是谁的人吗？江少是我们商场的老板，你敢得罪他的人，你完了。小姐，小姐，我错了，对不起，小姐，小姐，能不能原谅我？不管顾客是不是江先生的人。都值得被尊重。嗯嗯，走，小手，小手。小鞋子还合适吗？挺合适的，挺衬你的。哇、啊，哎，这姑娘是谁啊？江硕对她好像还很亲昵的样子。老板，你对员工是不是太好了？你就这点追求？走，继续。小英，我正找你呢，我顺路给你买了一条裙子，你穿上一定很合适。小英，给。饭店我已经订好了。那请问现在过去吗？好，小英，外面的饭可能不太适合你的胃口，而且家里也做了饭，家里的比外面的更适合你。江先生，今天是怎么了？小英最喜欢我妈做的卤肉饭和豚骨拉面，高中的时候我经常给她带了饭吃。对，高中的时候我最喜欢吃阿姨做的饭菜了。我们家吃的肉和菜。都是生态农场特供的，不是外面的速冻肉。小英，你要想吃卤肉饭的话，我让六嫂给你做，保证干净又卫生。六嫂做的饭菜真的很不错。这位老板，小英和你只是上下属关系吧？怎么，他吃个饭你也要管？我们可不只是上下属，之前他没人照顾的时候都是我在照顾，那你就是过去式。阿姨、啊。没什么事就不吵架啊！我们没吵架。这两个人怎么跟开瓶的孔雀一样？呃，乔阳，我和老板还有事情要聊，要不你先回去吧。可，好了，那你有什么事第一时间通知我。
。江先生，你怎么了？哪里不舒服吗？回家吃饭。刚才那个男的，跟你认识？哦，对啊，我被家人赶出来的时候，乔阳对我非常照顾，我还挺感激他的。江先生变脸好快啊，是我太敏感了吗？刚才那个男的，跟你认识？对啊，我还挺感激他的。你怎么来了，江先生？今天是你的生日啊！从小到大，我的家人从来不会给我庆祝生日，只有在我弟弟生日的时候，我奶奶会偷偷给我蛋糕吃，那是我最幸福的时候。今天，既然是江先生的生日，你可以让我幸福一下吗？嗯。来，寿星吃蛋糕。我不爱吃。生日就应该吃甜的，这样可以让你感受到幸福。嗯、尝一口。哎，江先生，你不嫌弃我，还对我这么好。我很感激。这双鞋送给你。这不是白天那双吗？啊，我看他做工很不错，就像主管预支了工资买的，他应该可以配得上你。来，祝江先生三十岁生日快乐！等等，孕妇不能喝酒。这是气泡水，不是酒。放心了，我知道我肚子里有三个宝宝，是江先生的。耶<笑>！干杯！江先生，你很热吗？我去给你拿扇子吧。啊啊看看，我也我也看不到简城他们在干嘛呀！哎呀，行行行，也让你看看他们小两口。哦，看来简城这次过生日是用不着咱们了。我让你准备的宴会，你准备好了吗？当然准备好了，按照你的吩咐，通知了全城的名。没想到冷面佛爷又要红鸾心动的一天啊！刚好薛妹今天回国，该不会要宣布的对象是他吧？八卦完了吗？八卦完了，赶紧去办正事。哎呀，好好好。小英，我会给你一个正式的名分，让整个金陵城的人都知道，你是江家最重要的人。昨晚我到底怎么了？喝个气泡水都能喝晕了，难道是因为
，怀孕嗜睡吗？呃，昨晚你睡着了。书上说孕期的人都嗜睡，是这样吗？原来不是我一个人为了宝宝努力，江先生也在认真的学习。他怎么又这么盯着我？你这张嘴看起来很甜。小英，你醒了。昨天晚上我看你们小夫妻俩在沙发上睡着了，就没打扰你们，给你们俩盖上被子，我就走了。夫人，我们昨天晚上没做什么吧？做也没关系啊。<咳>我听说啊，你去简城公司的售楼部兼职去了。你现在怀着孕了，就别去那么鱼龙混杂的地方了。这边只要出示工卡，就可以享受八八折。真的吗？那太好了，赶紧下定金。夫人，可是我……妈，小英又不是我们家的笼中之鸟，她想上学或者想工作，那是她的自由。而且，这还有我在吗？行吧，你们年轻人有年轻人的想法，听我儿媳妇的。但是孩子呀，月份越来越大了，小英的名分啊，一定要给。夫人，您这是？晚上简城要带你去一个非常重要的宴会，你把这些都换上，跟着他一块去。我和江先生，你就换上吧，这是我妈的心意。嗯。好看，不过会找其他人喜欢。看悠悠，看，眼睛都看直了。我儿媳妇呀，真是漂亮。那个，我一会儿给你一个惊喜。惊喜。江先生说的惊喜是？哦，今天我要宣布一个。对我，还有对江家都很重要的。江少，老爷让您过去一趟。好，小英，这串佛珠是我从小一直带的，现在把它给你。那我先过去一趟。江先生说的人会是我吗？你听说了吗？今天这个宴会啊，可是江少专门举办的。听说就是为了在此宣布一个他生命中最重要的人。天哪，那岂不是将来江家的少夫人？在场这么多人，会是谁啊？这裙子可是高定，最少七位数。难不成江少最重要的人是他？什么呀？我们都没见过他，扭扭捏捏的，走错地方了吧？等等，你是哪位啊？来这里干嘛？啊，我是来参加宴会的。<笑>参加宴会？谁带你进来的？是，是我家人带我进来的。哎，这不是酒吧里卖酒的小妹妹吗？<笑><笑>卖酒？我看啊，是陪酒吧。说吧，傍上了哪个老板当家人啊？<笑>我之前卖酒是为了挣学费。哦，挣学费挣到名流宴会上来了。那今天带你来的是哪位名流啊？<笑><笑>我家人是江先生，没有对外公开我们的关系。我在这个场合说了，对他的名誉不好。我为什么要对你们说啊
，反正我是被邀请进来的。小妹妹，你吹牛不打草稿了吗？你一个陪酒的，配合我们这些名门千金站在一块吗？就是啊，你也以为租了一套礼服就能抽场你走进来？哼，今天可是江少威他最重要的人举办的宴会，这么高档的宴会，你这种身份的人只会脏了这个地方。没见过世面的人就是这样。什么事情都想插一脚，大小姐来了，快看快看！哇，这不是金陵城赫赫有名的薛大小姐，薛家珠宝独女。这气质果然非同凡响啊！让大家见笑了，简城哥哥这次准备的宴会，实在是太隆重了。我都有点不好意思了。果不其然，这薛大小姐啊，才是宴会的主人呢。原来那个千金大小姐才是江先生的结婚对象，而我生完孩子就得离开，重要的人怎么可能是我？你是谁？阿雪里的这条裙子只留给了简晨，你身上的这个是从哪来的？从哪儿来的呀？说呀！快说呀！是家人给的。他叫陆英，是个酒吧陪酒。这条裙子不知道是他从哪儿偷来的。<笑>酒吧陪酒女？是谁邀请你到这么高级的宴会厅里？不知道他怎么混进来的。如果薛小姐看不惯，我们把他赶出去就好了。这条裙子我还没穿到，就被你一个陪酒女给穿了，真是晦气。你们俩把他的裙子给我扒下来。这串福珠是我从小一直戴的，现在把它给你。我说的江家的人，也包括你。江先生，对不起，是我没有没有保护好你送我的福珠。这套帝王绿翡翠是我们薛家收藏的珍宝。送给江家未来的儿媳是最适合不过了，色泽正浓，小英戴上很合适。孩子爸，你说呢？就选这套吧，老薛推荐的肯定错不了。这一套本来打算留给学妹出嫁用的，但是她不喜欢翡翠。简成也是我看着长大的孩子，送给简成未来的媳妇儿也算是正当其用。不知道这谁家的姑娘能博得简成的青睐啊？金主，不好了，少夫人在前厅正在被人羞辱。啊！小英，是我不好，你快点醒过来好不好？我会用我的一生去补偿你。小英，你可千万不能有事啊！江先生，我要怎么才可以理好你做我的付出？你们今天这么做，会后悔的。我倒要看看会有什么后果。给我住手！我一个十七，阿那嗦，爱嗦，恁个他啦，难寒窗，一家的。小雨。对不起，我来晚了。佛珠，没关系，我还会送你好多。江少，您终于回来了。这个陆英一直在欺负薛小姐。江少，这个叫陆英的不知道怎么混进宴会厅的，还对薛小姐指指点点。我们正替您教训他呢。就是他，简成哥哥。他说这个阿舍里的定制礼服是你送给他的，我是在教训他。江少，你是不知道，这陆英是我高中同学，她可是我们班最穷的，平时就靠在酒吧卖酒挣学费，现在竟敢打着您的名号招摇撞骗。这条裙子是我送。什么？江少送的裙子？江少，您可是要宣布会有个重要的人出现在您生命里的，这难不成？学妹，她的裙子被扯了，是你做的。子辰哥哥，她就是一个酒吧的陪酒女，你为什么要对她这么好
，因为陆英是我的人，是他,他的人，他的意思这不是陈哥，一定是被他给迷惑住了。崔小姐，你让我查的东西，我帮你查到了。大家都看清楚，陆英之前在酒吧里陪睡过野男人。大家都看清楚，陆英和一个野男人匆匆忙忙的从酒店里跑了出来，第二天早上才出来。这视频可是真的？这不是陆英吗？这个男的怎么看着这么眼熟啊？原来他真的是个陪酒女啊！就这德行，怎么能配得上江少？怎么办？当着这么多人，我怎么可能说这男人是谁？何况他也不一定愿意。这种不配出现在江家晚宴上，带着的野男人滚出去！刘英，我这还不整死？你们口中的野男人就是我。这男人竟然是江少！你们还有什么想说的？继续。谁对我有不满？来，继续。景辰哥哥，我不是故意的。陆英。是我生命中最重要的。你们这些欺负小英的，记住，以后在金陵城，我发落。建成哥哥，都忘了吗？我们从小一起长大，我说过，我一定要嫁给你的。我说过喜欢你。谁在欺负我儿媳妇？天哪，这不是江少爷的母亲崔夫人吗？果然，这气势不怒自威啊！你们谁在欺负儿媳妇？如果你景辰哥哥这么好，你应该知道我才是你的儿媳妇，对吧？老薛，你来看，该怎么处理？爸爸，你知道我一直都喜欢景辰哥哥，你不帮我说说话呀？丽女，人家简城喜欢的对象另有其人，不要在这里丢人现眼。简城，老姜，我闺女被我娇生惯了，这就把她带走。走。看来啊，这陆小姐可是板上钉钉的江家少夫人啊,啊！我现在宣布，陆英是我唯一的夫人。她不是什么豪门的大千金，也不懂豪门的规矩，但是我希望你遵守她的。因为我的规矩就是规矩。那个宴会怎么了？我没说清楚吗？我还不改口，快叫我什么？叫我什么？简长。以后他们就跟着你，你出门也不害怕被人欺负。谢谢你，简长。今天江先生忙，我也有保镖，不如今天就把奶奶的遗物拿回来。吧。你们在楼下等我就好了。奶奶的遗物应该就在这儿你，你居然还回来，怕不是被那江大佛爷给甩了吧？好，偷东西，现在就打死你！嗯。六嫂，小英她今天怎么没回家呢？少爷，夫人好像说她要回陆家一趟。什么？来人呐！你偷了家里的东西，来做贼啊！抓贼？你说谁是贼啊？说的不就是你吗，姐
，趁着爸妈不在家，就回来偷东西，说是不是还偷了钱？我一直在给你打工，赚的钱大部分都是给你的，你每天吃喝玩乐，怎么不说是你偷了家里的钱啊？我花家里的钱，那算偷吗？你从小到大都是这样，你花家里的钱就是理所应当，我多拿一分都是奢侈，每天吃的也是糠咽菜，<笑>这个是奶奶的遗物。你跟爸妈从来没有善待过奶奶一天，连她死了都要偷走她的遗物，我现在拿回来有错吗？你奶奶，你以为那真是你亲奶奶吗？陆婷，你可真是太可怜了，你压根就不是我们家的亲女儿。你说什么？当初要不是我非要把你抱回来，觉得你能活到现在吗？你怎么都不知道死在哪个垃圾桶里了？你现在还想要奶奶的遗物？你给我多交出点钱还差不多。真是浪费！跟你说那么多废话干嘛？把东西交出来，我还能留你个全尸。那我就不用再管他们是我的亲人了。反正这么多年，我也还了他们的养育债，从此我们两个相欠。你敢跑，我现在就打死你！好啊，我现在名义上还是你的姐姐，你敢打我，咱们老李见。你敢威胁我？你看我敢不敢？我那。小英，你也敢碰？江大佛爷，我错了，我再也不敢了。我错了，我再也不敢了。简昌，原来我就是个无父无母的孤儿。他们，他们全都不是我的家人。正好，那些坏人不配当你的家人。可是我对他们那么好。他们却对我非打即骂，我忍了那么久，还给了他们那么多钱，他们怎么能这么对我呢？你放心，他们欠你的，我一定会一点一点让他们还回来。远超，我可能真的是孤儿，我的父母，他们还活在世上吗？不管他们在哪儿，我都会帮你找到他们。<笑>而且你现在不止你一个人，你还有我们的三个孩子，你还有我，你放心，我一定会一直陪着你的。嗯，我现在跟陆家已经完全没有关系了，我要去做公证，跟他们完全割席。这可是你说的。嗯，简成，我现在肚子慢慢大了，但我还想上学。你当然可以去上学了，但是在此之前，明天先陪我去个地方。去哪里？去结婚。我没结过婚，不知道结婚怎么办。没事，可我就能笑就行了。来，微笑，稍微靠近一点。好，我这就跟江先生结婚了。重要的物品，我来保存。那你现在？该叫我老公。哎，少夫人，你回来了。少夫人，我先……都已经结婚了，不叫夫人叫什么？呃，对。少爷今天早上给我打电话，让我做饭，说要买一些清淡的、营养均衡的菜，还说是夫人最爱吃的呢。嗯、那六嫂，您先忙吧。哎，哎这次真好看。难道是江先生写的？嗯
夫人，该吃饭了。啊，就来。这是做的什么呀？这么香。老公，你回来了。<笑>哎。我下午看到你桌上的佛经了，结构工整。老公怎么这么优秀？那是。你怎么没穿鞋？哦，我去穿。以后不许放家走。你是女孩，太亮。况且你现在还是孕妇。自从和他结婚后，他真的对我很好。我饿了，我们吃饭吧。老公，我想睡觉了。那你睡啊。我闭上眼睛贴着你。我现在又不想睡了。那你想干嘛？我想我们而已。睡醒总够着我的。等我一下。锦时哥哥，好巧啊，居然在这里碰到你！巧什么巧？上次的账还没给你算，你还敢过来？是这样的，锦城哥哥，上次的事情是我的错。你跟陆家的那个小妹妹……我已经和小英结婚了，她现在是我的妻子。你有事说事，没事就给我滚！是这样的，锦城哥哥。我前两天在国外旅游时，给朋友带了礼物，想着先拿过来给你看看。我妈喜欢的东西可多了，你知道她喜欢的是哪一个吗？那当然了，我当然知道。就算是她喜欢，我妈也不需要。赶紧跑！建成哥哥，建成哥哥。都是假，如果不是因为陆仙那个狐狸精，我怎么可能会不收我的东西？这么晚了还不睡啊？老公，我想跟你说个事儿。怎么了？这么为难？我……别抠了。这么紧张做什么？我没有紧张，我只是想跟你说，我好爱你，傻瓜，我也爱你。白天学妹拉着你做什么呀？有个小木刺扎进去了。啊！没事了，就点小伤口。小英，你别害怕，不管怎么样。我都会找到你的亲生父。谢谢你，老公。可我就想问学妹罢了。把手给我、嗯。这几天不能沾水，小心伤口发炎。好。少爷，你晚上睡屋里吗？他今天不知道怎么了，要不今天让他一个人缓缓。不是，隔壁的房子下午的时候我已经收拾过了，要不你去住那边。陆英她现在年纪还小，如果半夜出什么事，找不到人怎么办？少爷，您是不是把小英当小孩了？她是大人，她晚上睡着了不会有任何事的。您天天上班，她睡不好怎么能行呢？你都收拾好了吗？嗯，快去休息吧。好吧。
가슴이 널 바래고 넌 맺힐 수 없고 내 모든 게널 찾아도 沙发这么软，把腰睡坏了。小丫头，你知不知道自己在做什么？怎么睡觉还不老实？嗯，老公。老公，我们昨晚还睡在一起。哼<笑>。醒了。<笑>赶紧洗漱吧，吃早饭。我让六嫂。专门做你最爱喝的甜粥，老公，我想去公司，想出门逛逛。当然可以了，江氏集团，你随意进出。这张卡你随便刷。之后我要硬气起来，现在我可是有人撑腰的。老公，嗯，吃水果吗？啊，老公，我今天去上班了，我学了好多东西，还见了好多人。是吗？我老婆这么棒。<笑>老婆，嗯。你有没有什么喜欢的行业？我其实挺喜欢设计的。设计？那正好，我请几个教授来教你，你刚好可以再重新学下设计，到时候再去海外上学。真的？我还可以去海外的大学？这有什么不能？呃，等你考上之后呢，我会和宝宝一起去学。嗯，谢谢老公。我没想到我还会有这样的机会。会的，其实呢，你一直都很优秀，只是之前一直没有展示的机会而已。老公，你真的觉得我很优秀吗？嗯。可是从小到大，我妈陈秀丽她只会夸录播，把我说的一无是处的。老婆，嗯，你忘记了？你可是能够轻松售卖两套豪宅的销冠呢。那天你在，你啊，就是之前性子太软，所以经常被欺负。嗯，以后我要学着硬气一点。以后有我，不可能有人会再欺负。<笑>夫人最近上班，夫人最近上班挺累的，抽空您带她出门放松一下。嗯洗澡，景成在洗澡。啊啊啊啊我刚刚听见小英在叫，没事吧？啊，没什么。六嫂，您去忙吧
怎么了？哦，我是想说，吃完饭我想去运动运动。好啊。啊。你就穿这个运动啊？不然呢？你不说早上要运动吗？我带你换衣服。少爷，我的眼光不错，是挺好的。就是下次把这个裙子换成裤子，这样运动不方便。嗯，老公，我现在可以跑步吗？我们不去运动，我们。小英，嗯，你真是我这辈子见过最好的人。说什么呢？简称才是好人呗。你要答应我，要一辈子陪着我。嗯。小英，我先回公司一趟，你在这里等我。好。陆英是不是住这儿？他不住这儿，你们干嘛的？我查到了，这就是他家。我说了，他不住这儿，就是住这儿。<笑>老陆，老陆，快去追上他们！他们是那个薛薇的粉丝，他们是来找陆英麻烦的。反了他们了。抓起来送给薛小姐，这样也算帮我们报了仇。你说的对。哎呦，你怎么哭了？听我说，你有任何的事情，不要憋在心里，都要告诉我。听到了？怎么了？你快告诉我，发生什么了？网上有人说，说我是小三。学妹，你放心，我已经让别人撤热搜了。那些网上的流言蜚语，你不用那么关注。我就想让你亲口告诉我，我到底是不是？你当然不是。我发誓，我从头到尾都只有。真的？你不信啊？才没有。那你刚刚为什么哭啊？我没有，我就是眼睛不舒服。哪不舒服？我看看。你别看了，我去休息。小英这姑娘，都结婚这么长时间了，还这么害羞。小小，不好了！网上出现了很多黑鹿小姐的通稿，谁让他们干的？嗯、呃，就是薛妹，真是给他脸了。那我们现在怎么办？要帮陆小姐吗？你说呢？立刻去处理。是。喂，陈少。哎，锦城，晚上有个酒会，记得来玩啊！没兴趣。哎呀，别这样嘛，我给你准备了个惊喜。惊喜？哎，锦城，我等你好久了，终于回来了。你说吧，找我到底什么事？哎呀，别着急嘛，一会儿就走。你看，这就是我为你准备的惊喜，怎么样？就他呀？你是在侮辱我吗？我现在看到他就只觉得恶心。为什么？因为他欺负我老婆。原来如此啊！那你想怎么对付他？让他付出代价
。好，我支持你。哎，告诉你啊，薛妹她为了见你，可是准备和另外一个大导演。杨导，杨导怎么还没来啊？杨导，景辰哥哥，薛小姐，有些事情我想和你聊一聊。景辰哥哥，你要找我聊什么呢？我现在还挺忙的，要不然你等我一会儿。听说你最近找了很多人来黑我了，我。我听不懂你在说什么，是吗？又拿杨导管什么用？不如直接依靠江景辰。景辰哥哥，你知道的，我一直都很喜欢你，不是我们。景辰哥哥，你看我今天好看吗？啊，景辰哥哥。薛小姐，这些都是大独家哦，应该可以卖个好价钱。谁派你们来的？出去、啊！记者应该会很喜欢吧？我想去前面逛逛，中午的时候我们一起吃饭。你一个人出去我不放心，你想要什么东西，我派人去买就行了。你跟我上楼去休息吧。海洋，你就放心吧，我如果逛累了就去找你。那只能逛一小会儿，太热的话就赶紧上来找我。还有，发生任何事情都要给我打电话。你回来的时候也要给我打电话，我让人下去接你。好了，我会乖乖听你话的。嗯。拜拜。这件衬衫如果送给简成，他会很高兴的吧？你好，这件衬衫可以给我拿一下吗？抱歉，这件衬衫是我们店里最贵的一件衬衫，您要是不买的话，就别看了。这边还有很多价格便宜的，这些都适合你。连看都不能看吗？抱歉，不能。怎么又被人看上下菜碟了？那你们店里最贵的衬衫卖多少钱？这件衬衫身价在六位数，你问了能买得起吗？那这件衬衫，你们全店只有一件吗？是啊，只有一件。十几万的衬衫还能量产吗？好，那我要了。这个品牌我倒是没听说过，你这花我挺喜欢的。小姐，我们这件衬衫的价格是十七万八，你的卡，嗯，帮我包起来吧，另外卡可以还给我了吧？啊，当然，还给你。小姐，给你，谢谢啊。哎，他真的买走了？看到他刚用的那个杯子了吗？售价六千多，他那个颜色还很稀有，应该更贵。能用得起那样杯子的人。买一件十七万八的衬衫，并没有什么稀奇、啊。江简成，难道他跟江大佛也有关系？我回来了，老公，你回来了。你出去了？嗯，我给你买了衬衫，你看看喜不喜欢？真好看，谢谢老婆，<笑>我亲爱的老婆。嗯，老公。
其实我觉得咱们现在这样也挺好的。那怎么行？咱们必须名正言顺。给大家介绍一下，这位是我的夫人陆英。你们好。夫人好漂亮啊！我我去个洗手间。总裁夫人好漂亮啊！就是好漂亮。是你啊？你来干什么？我想做什么？你觉得呢？我早就告诉过你，江简晨他是我的，而你这个女人，竟然敢一而再、再而三的挑衅我！今天我好好的收拾收拾你，就你这样的货色，还配得上简晨哥哥？他可是我们金陵城第一世家的继承人，就凭你，你想配上他？我可以学，有什么不会的，我都可以学的。学？怎么学啊？有些东西。他是与生俱来的，比如说血脉，像你这样的人，还玷污他尊贵的血统，你干什么？干什么？当然是让你离开他了。不可能，我不可能离开他。你见到我夫人了吗？江少，属下看见陆小姐进了卫生间，到现在还不出来，还没出来啊。你说，我要是用刀子把你的脸给划烂了，简晨哥哥还会咬你吗？简晨哥哥，小英，小英，他要是有三长两短，我饶不了你！简晨哥哥，我。如果你照顾不好他，就不要祸害他，把他还给我。小英是我的妻子，没人能带走她。你，老婆，老婆，老婆，你没事吧？老婆，医生。我老婆怎么样了？母子平安，只不过受了点惊吓。如愿观察一晚，只要不发烧就可以出院。好，谢谢医生。哎、江建成，你这个禽兽！他才刚满二十岁啊，你就让他怀孕了，你简直不是人！他现在跟你没有任何关系。你，江建成，小英，对不起。是我没有保护好你，老公。小英，你醒了，怎么样，饿不饿？我去给你买点吃的。孩子，我的孩子呢？孩子没事，我们刚刚在医院做完了所有的检查，没有问题，放心。那就好，那我也没事。小英，对不起，我明明知道学妹对你一直有恶意，但是我没有引起重视。不怪你，都说只有前日做贼的，没有千日防贼的。既然他嫉妒我，总会找到机会的。我老婆怎么这么懂啊？你们准备什么时候动手？那陆音可是江家的女主人，我可不敢和江家做手。你什么意思？你敢耍我？<笑>我可不敢耍你，只是我要这个数。事成之后，你想要多少都可以。好，陆英，这回我要你死。怎么了？我感觉有人在盯着我。没有啊，我没有看到
，可能是我太敏感了吧。我有点累了，那我们先回去。好，咱们走。醒了，没想到吧？我们会再见。你想干什么？我想干什么？我就知道，忘不死。你把六嫂怎么样了？我能把她怎么样？她可是崔巧云最重视的仆人，我当然不会把她怎么样。至于你，那就给我等死吧。实话告诉你吧，今天这一次。也不是我安排的，也不是我要把你抓到这里来的。什么意思？你要知道，想要你死的人可太多了。你就不怕被人发现吗？怕！从你让我声名狼藉的那一天开始，我就什么也不怕。你快把我放了！你快放了我！不然江简成不会让你活着出去的，是吗？江简成算个什么东西？等我上位，第一个要出位就是江家。你和江家有什么仇怨？<笑>你猜。这张脸好眼熟，好像在简成的全家福里见到过。你是简成的弟弟。谁要承认他是我哥呢？你们都是一家人，有什么事情都可以好好解决的。好好解决？<笑>当年老头子为了江简成把我赶到国外几十年，夺回江简，夺回我失去的一切。江逸然，我有办法可以帮到你。陆英，他是江家的人，江家是绝对不会对他坐视不管的。我们可以把他当做诱饵，然后引江简成出来，最后。道理，一个都不会放过。<笑>这怎么还没有消息啊？少爷，我们一定能救回少夫人的。都怪我，我应该照顾好她的。少爷，少爷，少夫人找到了，在郊区的废弃厂房里。小心点儿，<笑>老爸，要坚持，爸爸一定会来救我们的。还有多久到？还有十分钟，少爷，您不要担心。小英，江逸然，找死啊！站住，别动。江建成，知道你很厉害，样样都比我强，甚至还是搏击冠军。但可惜呀、啊，你也有软肋。你想要什么，随便你。哼，忘了，我是你弟弟。我告诉你，江家是我的，赶紧让老头子滚出来，不然我就让你的女人在你面前。别动，江建成。我爱你、嗯，江逸然，老爷和大少爷给了你那么多次机会，你都不珍惜。不仅如此，你还伤害江家唯一的少夫人，这回谁也救不了你。小英，小英，走，我们回家。你为什么要这样？你你凭什么得到江简成？雪梅，我真后悔认识你。你醒了，小英，怎么样？没事了。江逸然呢？他死了，他也算自作自受。本来爸妈还指望他远离家族事业和纷争。没想到他做了这么多坏事，可怜天下父母心。这段时间，爸爸妈妈心里恐怕也不会好过。他们在处理后事
，毕竟他是江家的血脉。那血脉呢？被抓进去了。我的孩子，孩子没事，你放心。另外，陈秀芬和陆波也是这次绑架案的共犯，一块被抓进去了。以后再也不会有人要害你了。客气什么呀？想吃什么？跟我们说啊！想我了吗？想。小、嗯、月，这个是我给你的承诺。建成，我不能要你这么多股份。我，丫头，这是你应得的。你是个好姑娘，值得我们所有人珍惜。更何况你的肚子一天天的大起来了。我之前说过会帮你调查身世，现在已经有一些眉目了。你的父母呢，都是善良淳朴的退休工人，现在正颐养天年呢。真的？当然了，接下来我会立刻把他们接回江家，让我们尽孝。好，简长，我在公司上班。这样带了一些钱，然后给你买了个戒指，我给你戴上。好以上就是设计部的最新创意计划，江总，你还有什么建议吗？我觉得你这个点呢、啊，江总手上的戒指是江总送的、啊，是啊，嗯，是啊，是啊，这也太浪漫了吧。嗯，那这样，我们散会。你怎么这么快就上来了？我还想着去接你呢。没事儿，我知道你工作忙，不用接我。你看看，啊、江总送的戒指是,是江总送的，真好。我这个眼睛看着就羡慕，人多幸福啊。嗯，他们怎么知道我送你戒指？哦，我就是小小的炫耀一下。你呀、啊，老婆，这里是江氏集团。哦，哇，不过。这个戒指其实很便宜。胡说，你的爱对我而言价值连城。我竟然要见我！有人呢。那个工作都忙完了。<笑>祝你们孩子岁月快乐，快乐，快乐！